sa laban ng monster ng Japan na si Naoya Inoue kontra sa Mexican Pantera na si Luis Neri, dito unang beses na tikman ni Inoue ang pagbagsak sa lona mula sa isang suntok ni Neri. <coughs> Pagamat na ipanalo pa rin ni Inoue ang laban sa pamamagitan ng knockout, marami pa rin sa mga Pinoy boxing fans ang napaisip. Paano kaya kung kamao ni Quadro Alas, John Real Casimero, ang tumama sa mukha ni Inoue? Take some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot. Matatapos pa kaya ni Inoue ang laban? Para magkaroon tayo ng mas malawak na ideya, Balikan natin itong laban ni Casimero kontra sa isang undefeated na superstar ng United Kingdom, si Charlie Edwards. Hindi basta-bastang kalaban itong si Edwards dahil maraming beses siyang naging amateur champion Bago pinasok ang professional boxing, apat na beses nang lumaban para sa World Championship at isang WBC flyweight champion. Kaya naman handang-handa na si Edwards na durugin si Casimero at sa face-off palang gusto ng banatan si Casimero. Sa laban na ito, pinatunayan ni Casimero na kaya niyang manalo sa harap ng mga fans ng kalaban. Ito ay para sa depensa ni Casimero sa IBF flyweight title. Sa unang round, ginamit ka agad ni Edwards ang kanyang height and reach advantage. Nagpakawala ito ng mga jabs at straight. Habang si Casimero naman ay pinag-aralan muna paano pasukin ang mas matangkad na kalaban. Deceptively powerful, John Real Casimero. Oh, already trying to detract the tactics of Edwards, derail them fast. Edwards will be looking for the dorking Casimero, closing down the distance. Let's settle into the fight. Oh. A couple of rounds of Casimero, and he thought I could do this guy. He's a plotter. Sa ikalawang round, hindi pa rin nakakuha ng tamang timing si Casimero. Paano pasukin itong magandang depensa ni Edwards? Pagsapit ng pangatlong round, nagsimula ng tumama ang malalakas na suntok ni Casimero. Ngunit ipinakita rin ni Edwards ang kanyang tibay. The course of rounds, three-minute professional rounds. He's doing later against Golovkin in level of fights and learning fights along the way. But to come out of Team GB, what it's a team, you know, what it's a team, they're as good as what they are. They get in the ring and they read fights a little bit better. The punch is behind that jab. Sa ikaapat na round, umatake na si Casimero dahil naramdaman niyang kaya niyang tanggapin ang mga suntok ni Edwards. Kaya't binigyan na niya na matinding pressure ang pambato ng mga Briton. Tough Filipino John Real Casimero who's coming early. He's got a really big strong though who's coming early. He's got a really big strong team around him. Has all week Sean Gibbons his agent. That's a breakthrough there for Casimero. There's a swagger isn't there? There's a cool sa panglimang round, ramdam na ni Edwards na hindi siya tatagal sa lakas ni Casimero, kaya umiwas na ito at dinaan na sa takbuhan ng laban. Casimero 
hurt less. But then he'll land a big right hand here and there, and it'll match whatever Charlie's doing. Because Charlie can win the round on controlling the range. Sa kalagitnaan ng laban, nagsisigawan ng mga Briton pag tumama ang kanilang pambato. Pagsapit ng ikapitong round, hindi na alam ni Edwards paano depensahan ang malakas na suntok ni Casimero. Kaya napayakap na lang ito pag tinatamaan. Sa ikawalong round, tuluyan nang nadumina ni Casimero ang laban at unti-unting pinapalambot ang British champion. Mga jabs ang pinakawalan ni Edwards dito sa ikasyam na round upang hindi basta makalapit si Casimero. Ngunit humanap lang si Quadro alas ng tamang tempo paano tapusin ang Briton. Sa ikasampung round, dito nawawakasan ni Casimero ang paghihirap ni Edwards. Mula sa isang solidong kaliwa ni Casimero, bumagsak si Edwards. Pinilit pa niyang tumayo ngunit halatang nasaktan. Dito na inawat ng referee ang laban para hindi na mapahamak palalo ang kanilang champion. Sa inyo namang palagay ano kaya ang mangyari pag maglaban na si Casimero kontra Inoue? Pag-usapan na lang natin yan sa baba at suportahan na lang natin si Casimero kontra sa Mexican na si Saul Sanchez ngayong Oktubre 3 sa Japan.